ஸ்ரீஷாய ஸ்ரீனிவாசாய கோவிந்தாய நமோ நம நமோ மகத்யோ ரிஷிபோ குருபோ நம சங்கர பகவத்பாதுலவர் அந்திச்சின பிரஷ்னோத்தர மணிமாலலோ பிரம்மஜானி சனாதன தர்மான்னி சின்ன பிரஷ்னல சமாதான ரூபம்லோ செப்துன்னாரு இப்படி வரக்கு செப்புக்குன்ன தான்டலோ பரதானமேனதி பரப்பரம்ம பிராப்திக்கு உப்பாயாலு சத்சங்கமு தானமு விசாரமு சம்தோஷமு அனி தெலிஜிஸ்து தரவாத பிரஷ்ன சமாதான பரம்பரலோ கே சந்தி சந்தா சந்துலு அனைதி சதனக ஹிந்தி வருக்குக சந்தனை சப்தானு வாடுத்து உண்டார் கனித் சம்ஸ்கிருத்தி சப்தம் சந்தாகான்டே சத்புருஷுன் அர்த்தம் சாதுவுன் அர்த்தம் எவரனி சந்துலனாலி அன்டே எவரக்கி விஷயாலப்பை அனுராகம் உண்டதோ மோகான் எவரு விடிச்சு படித்தாரோ எவரு சிவதத்த நிஜமேனிடுவன்டி ச்வாவ சாதுவுள் காவாலை வல ச்வாவை எலா உண்டுந்து அண்டே ராகமு மோகமு விடிச்சு பெடுத்தார் வாரும் அண்டே லோகுக்க விஷ்யாலப்பை ஆசைக்தினி மோகான்னி விடிச்சு பெட்டின வாரை சிவதத்த நிஷ்டுலவுத்தாரு சிவதத்தும் அண்டே பரப்பரம்மக்கே மரு வாருனி சம்துன் அனாலி அடு தரவாத கோவா ஜ்வரா பிரான புதான்ச சிந்தா பிரானுலுக்கு ஜ்வரம் ஏமிட்டி அன்னர் ஜ்வரம் ஏமிட்டி அன்று சிந்தையே ஜ்வரமோ நிதிப்பார் அடு ஜ்வரம் அன்று சால வேடிக்கின்சியேட்டுவன்டு சிதி சச்சினுவான்னி தகல பிடுத்துந்தி சிந்த பரத்துக்குண்ண வான்னே தகனம் செய்த்துவிட்டும் நேர் செப்பரிக்கடா சிந்தான்டு திகுலு எப்படு தேனுகுருந்தோ ஆலோ சிஸ்து திகுலு படுத்து உண்டாரே ஆ திகுலு பயங்கலமேன ஜரம் வண்டிதியனே ச வேரு சேசி சோடகரகடான்னி விவேகமண்டார் ஆ விவேகல் லேனு வாடி நிஜமேனு முர்க்குடு காரியா பிரியாகா சிவ விஷ்ணு பக்திகி கின் ஜீவனம் தோஷ விவர்ஜிதம் யத் பிரியமையன காரியமேதி இஷ்டமையன பனேன்டேமிடி இஷ்டமையன பனேன்டே ஆனந்தகரமையன பனி சிவபக்த விஷ்டுபக்த பகவத்பத்து உண்டேனே அதே பிரியமும் அன்னாருக்கிடா பகவத்பத்திக் கண்டே பிரியகாரியம் மருக்கட்டலேது என்று கண்டே பகவத்பத்தியே மனக்கு நிஜமையினட்டுவன்ட ஆனந்தான் நிச்துந்தி மிகில்னுவன்னி பராந்தியானந்தாலிஸ்தாய் பக்தி பரம்பானந்தானே ப Vocês மத்தம் சனாதன் தர்மலுன் வேறு வேறு சாக்கலனிட்டனி ஏகன் சேசன மகான பாவடு அந்த சிவவிஷ்டு பக்து உண்டாலின் செப்துனர் தாத்விகங்க துஸ்தே சிவுடனக பிரபன்சானக தீதமேன பரமாத்மா விஷ்டு மண்டே பிரபன்சமந்த வியாப்பின்சன பரமாத்மா இதின் அர்த்தமேன்டி பர இப்பரபஞ்சம் புட்டக முந்து நின்சி உண்டே பரமாத்மையே ஆயனை பரபஞ்ச ருப்பலும் கணவடுத்து நாடு இய் எருக்க கலிகின்சரானிக்கு சிவா விஷ்டுமர் ரெண்டு பேலு சூப்பின்சரிக்கடா திருகுணாதியுத்துடு சிவுடு திருகுணாத்மகமேன பரபஞ்சம்ல வியாப்பின்சின வாடு விஷ்டுமு 
ఆ శివ విష్ణు భక్తి కలిగి ఉండడమే ప్రియ కార్యము అంటే ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి గొప్ప కార్యము కిం జీవనం దోష వివర్జితం యత్ ఏది గొప్ప జీవనము అంటే దోషం లేని జీవితమే గొప్ప జీవితము అన్నారు ఇది చాలా గొప్ప అంశం ఇక్కడ అంటే మానవ జీవితం ఏ జీవితంలో దోషం అనేది ఉండదు అది గొప్ప జీవితం కానీ మనం గొప్పగా జీవించాలంటే అర్థం దోషం లేకుండా జీవించాలి అని దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవాల్సింది అది గొప్ప జీవితం అంటే గొప్ప సంపదలు సంపాదించడము గొప్ప పదవులు సంపాదించడము కాదు దోషము లేని జీవనం సంపాదించుకోగలగాలి ఇక్కడ ఇప్పటికే మనం ఏవే దోషం చేసి ఉన్నామన్న బాధ కలిగితే పశ్చాత్తాపడాలి ఇకపై చెయ్యను అనుకోవాలి ఈ రెండింటితో జీవించగలిగితే అదే దోష వివర్జిత జీవితం అదే నిజమైన జీవితం అని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ విద్యాహిక బ్రహ్మగతి ప్రదాయ బోధోహికో యస్తు విముక్తి హేతు తర్వాత మాట ఏంటంటే గొప్ప విద్య ఏది అంటే ఏ విద్య పరబ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుందో అదే విద్య అన్నారు ఇక్కడ అంతగా లోకంలో గొప్ప గొప్ప తెలివితేటని విద్యల కింద మనం అంటాం కానీ ఇవి నిజమైన విద్య కాదు బ్రహ్మగతిని బోధించేదే విద్య అంటే పరబ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తూ అది పొందడానికి ఏం చేయాలో చెప్పేది నిజమైన విద్య ఈ మాట భగవద్గీతలు కృష్ణ పరమాత్మ అధ్యాత్మ విద్యా విద్యానాం అంటాడు ఇక్కడ విద్యలలో అధ్యాత్మ విద్య నా స్వరూపం అన్నాడు అంటే విద్యలనిట్టు ఉత్కృష్టమైన విద్య బ్రహ్మ విద్య ఏ అందుకు బ్రహ్మ విద్యే నిజమైన విద్య అని చెప్తూ బోధ అంటే ఏమిటి అంటే బోధ అంటే తెలివి లేదా జ్ఞానము అంటే ఏమిటి అంటే ఏది ముక్తినిస్తుందో అదే బోధ అన్నారు ఇక్కడ మన సృష్టిలో ఎన్నో బోధపరుచుకుంటూ ఉంటాం జనరల్ నాలెడ్జ్ అని జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈ దేహంతో అయిపోతుంది పైగా జనరల్ నాలెడ్జ్ మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఏ బ్రహ్మ జ్ఞానం ఉందో దానిని మనం తెలుసుకోవాలి ముక్తికి హేతువైనటువంటి తెలివియే నిజమైన బోధ అని చూపిస్తున్నారు లాభం అంటే ఏమిటి కో లాభ ఆత్మావ గమోహి యో వై జితం జగత్కేన మనోహి ఏనా లాభం అంటే ఆత్మలాభమే అన్నారు ఆత్మలాభం అంటే తన యొక్క స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడమే గొప్ప లాభం బయట వస్తువులు ఎన్ని సంపాదించినా లాభం లేదండి మన యొక్క ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలగడమే నిజమైన లాభము జగత్తును ఎవడు జయించగలడు అంటే ఎవడు తన మనస్సును జయిస్తున్నాడు వాడే జగత్తును జయించగలడు అన్నారు ఇక్కడ ఇది చాలా గొప్ప మాట ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు లోకాలన్నీ జయించగలిగేవి కానీ నీ మనస్సును జయించలేకపోతున్నావు కనుక మనస్సు నిగ్రహించుకున్నవాడు లోకాన్ని జయించగలడు వాడే నిజమైన వీరుడు అనే మాటను తెలియజేస్తున్నారు ఇది ధర్మ జ్ఞాన సాధనలో పనికొచ్చేటువంటి అద్భుతమైన సాధనకి పరికరాలుగా సూచనలుగా అందించిన జగద్గురు శంకర భగవత్పాల వారికి నమస్కరిస్తూ